eh, él es referente del Partido Obrero de la provincia de Formosa, y desde Prensa Obrera nos contactamos con él para poder conversar sobre qué sucede desde adentro, en función de las denuncias que han tomado una trascendencia nacional sobre los atropellos a la libertad democrática de la población, en particular con esta política de aislamientos eh, forzosos en centros que no tienen las características para preservar eh, la, la salud ni garantizar los derechos de, de la población. Queríamos conocer tu opinión sobre estas denuncias particulares y en general cuál ha sido el abordaje que ha tenido el gobierno de Gildo Infran ante la pandemia de coronavirus. Estamos atravesando, bajo este contexto de pandemia, severos problemas de atropello de los derechos humanos. Podemos mencionarlo, digamos, en dos grandes episodios. Uno tiene que ver eh, con la situación de lo que se dio a conocer públicamente como los varados, recordarás, eh, esta situación de miles de formoseños que se encontraban fuera de la provincia por razones de trabajo, de estudio, de salud, bueno, que fueron sorprendidos por la cuarentena y por las medidas de restricción de ingreso a la provincia impuestas por el gobierno de Infram. Eh, fue público esa situación. El caso más extremo de eso fue la decisión de un joven de intentar ingresar a la provincia cruzando a Nado el río Bermejo y bueno, no lo pudo lograr y terminó perdiendo la vida en ese intento. La otra cuestión que tiene que ver con situaciones mucho más recientes, como vos lo mencionabas, con la instalación de los centros de aislamiento, donde alojaban allí a personas, contactos estrechos, y también existen muchas denuncias de personas que por el simple hecho de presentar unos síntomas coincidentes con el COVID-19, o por ir a hacerse voluntariamente el PCR, terminaba en estos centros de alojamiento en condiciones totalmente de hacinamiento, conviviendo entre personas con posibles portadores del virus, con personas sanas, por lo tanto tampoco había ni una garantía de que ingresando ahí se pudiera no contraer el virus en estos centros. Esto sin lugar a dudas generó mucho malestar, tanto en las personas que estaban adentro como las que están afuera, los familiares, un sector de la población. Un caso también extremo, porque esto ha provocado varias situaciones de violencia dentro de estos centros, es el de una mujer que denunció haber perdido su embarazo por el estrés provocado en, en, en esta situación. Y bueno, y sin lugar a duda, bueno, generó muchas manifestaciones eh, en contra de este sistema impuesto por el gobierno. Tenemos el caso de las comunidades originarias del oeste de la provincia, eh, de los pueblos Buchí, que entre otras cosas han salido a protestar por esto. Bueno, la respuesta del gobierno fue la represión, el encarcelamiento, cerca de 20 personas terminaron detenidas y aún al día de hoy cuatro de ellos siguen estando, estando presos. El gobierno optó por este libreto que, el, que mejor conoce, que es de la represión, en lugar de preparar el sistema de salud para enfrentar a, a la pandemia. Es muy clara la denuncia que hace sobre bueno, la política represiva del gobierno. Ahora bien, Gilles Enfran gobierna la provincia hace más de dos décadas, entonces quería, eh, si nos, quería preguntarte, a ver si nos podías contar un poco cómo se vive en la provincia de Formosa, cómo ese régimen que impera la situación social mencionada a las comunidades originarias, ¿Qué nos podés contar sobre, sobre el cuadro más general de la provincia? La pandemia vino a poner el desnudo severos problemas sociales que venimos arrastrando hace décadas. ¿no? Eh, sin lugar a dudas, el principal responsable es el régimen que es encabezado por Dino Infran hace más de 25 años, que ya cuenta en su historial un largo, eh, un largo historial de represiones. Solamente para mencionar alguno, te digo lo de que sucedió en la primavera, donde Roberto López, un dictador con, terminó siendo asesinado. También hay casos de elecciones tras elecciones de secuestro de DNI sobre las comunidades originarias. Eh, también tenemos el caso de espionaje, lo cual nosotros también fuimos víctimas de, de esos espionajes. Eh, bueno, esto pinta de alguna forma la... La, la situación en cuanto a violaciones de, de derechos humanos en un contexto de 
como te decía hoy, de severos problemas sociales. Mencionamos la situación sanitaria, a lo que hay que agregar la cuestión laboral. ¿no? Eh, miles de jóvenes, año tras año, tienen que ir a otras provincias a buscar el trabajo porque no lo encuentran acá, y los, que traba los trabajos que existen en la provincia son trabajos totalmente precarizados, de negro, con salario de indigencia. Esta situación hace que la pobreza crezca año tras año en la, en, en la, pro, en la provincia. ¿no? A esto hay que agregarle también el cuadro del déficit habitacional. ¿no? Eh, justamente en este momento que estamos haciendo la entrevista, un grupo de madres con sus hijos se están cortando una ruta, la ruta 11, reclamando un techo propio. Es bastante común eh, acá encontrar en una vivienda conviviendo dos o tres familias juntas. ¿Qué opinás eh, de la, la campaña política que ha desplegado la oposición en torno a, a estas denuncias eh, sobre los, los atropellos eh, a los derechos de la población? A partir, bueno, principalmente de aquel hecho repudiable del encarcelamiento de dos concejalas opositoras, pero ahora mismo está en tío, recorriendo por las calles de Formosa una comitiva de diputados de Juntos por el Cambio. ¿Qué papel ha jugado la oposición? en Formosa a lo largo de, de todos estos años, en torno al régimen que describís? Acostando al tema de la pandemia, en principio de la oposición se han plantado con la idea de levantar la cuarentena, sin reparar, digamos, eh, el daño que puede provocar eso en la, en la salud de la población trabajadora. Ahora, apoyándose sobre los atropellos que lleva adelante el gobierno, han montado un discurso demagógico liberal, banderándose con ciertas cuestiones de democracia eh, libertaria, digamos, vamos a decirlo así, pero eh, sobre las cuestiones sociales prefieren callar. De esa forma quieren ocultar sus responsabilidades, porque recordemos que la oposición viene de gobernar con el macrismo y bancando todas las medidas antipopulares eh, que surgía del gobierno de Macri eh, y que bueno que han complicado aún mucho más la situación de los trabajadores acá en la, en, en la provincia eh, también digamos de la posición sobre los casos de pasaje digamos de, de, de opositores al gobierno que hoy terminan siendo fun funcionarios ¿no? del propio Infram Ahora están con el planteo de la intervención en la provincia, acuden a un gobierno nacional que viene bancando a capa y espada, digamos, al, al gobierno de Infram. Por lo tanto, es, un, es una posición también de vuelo corto, imposible, imposibilitado, incapaz de enfrentar eh, eh, a, al, al régimen, al régimen de, de Infram. Por el contrario, tampoco es su interés. Ellos, conviven o comparten un mismo programa político. Tengamos presente que el, el, la oposición viene de sostener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y son fieles defensores del pago de la fraudulenta deuda externa, algo que va en contra de los intereses de los sectores populares. Digamos, ¿no? Por lo tanto, lo de la oposición, eh, digamos, tantos años del gobierno de Fran también se explica por el fracaso de esta posición. Es necesario en la provincia y urge poner en pie una posición obrera, campesina, indígena, que presente una alternativa eh, política propia para llevar adelante todas las reivindicaciones y mejorar así las condiciones de vida de las masas explotadas y oprimidas de la provincia. Y en función de de este planteo de desarrollar una oposición eh, obrera, campesina, indígena en la, en la provincia. ¿Qué puntos crees que, que podrías destacar de, de un programa sobre el cual intervenir en esta situación y qué salida plantea eh, el Partido Obrero ante esta situación? Bueno, sí, concretamente el Partido Obrero en estos momentos frente a los atropellos y las violaciones de derechos humanos estamos planteando la constitución de una comisión conformada por organismos de derechos humanos que sea independiente de los gobiernos ¿no? que investiga a fondo 
eh, todos estos atropellos que, que estamos sufriendo. Eh, también estamos exigiendo desde ahí eh, la libertad inmediata de las personas que están detenidas y el desprocesamiento de todos aquellos que por protestar en estos momentos han quedado con una causa penal. En cuanto a los planteos, los problemas sociales que estamos viviendo, nosotros eh, tenemos un programa concreto que parte de eh, la triplicación del presupuesto para salud, para poder poner en pie un sistema de salud pública que atienda a todas las demandas sanitarias que tenemos en la provincia. Eh, estamos planteando eh, la generación de trabajo genuino a través de los programas de planes de vivienda populares, a través de las obras públicas. Eh, con salarios acorde a la canasta familiar, hoy ronda los 55 mil pesos, eh, para poder sacar a la inmensa mayoría de los trabajadores de la, de la pobreza en la que está viviendo. También como medida urgente frente a la pandemia, planteamos las constituciones de las comisiones de salubridad en los lugares de trabajo, eh, dirigido por los propios trabajadores, que son los únicos que pueden garantizar que sus lugares de trabajo no sean convertidos en poco de, de contagio. Estos son algunos de los puntos centrales que ponemos a disposición eh, en, en el camino de una convocatoria a asambleas, plenarios, congresos de base que estamos lanzando para el conjunto de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, eh, para discutir de forma colectiva, desde, desde las bases, una salida ¿no? que enfrente al régimen de Infram, en principio, y bueno, que pueda ser capaz de llevar adelante todas estas reivindicaciones tan vitales y necesarias para mejorar nuestras condiciones de vida que eh, cada año que pasa y con Infram frente al gobierno se ve mucho más dañada, mucho más complicada que nos llevan a este, eh, como decía hoy también, empobrecimiento brutal, poniendo en riesgo siempre nuestra vida, nuestra salud, bueno, y, y, y poniendo claramente nuestro nivel de vida muy, muy por debajo de lo que necesitamos, ¿no?